ዝቅ ብለን በርሱ ቸርነት በርሱ የዘላለም ህይወትነት ኡነትና ብርሃን ገብቶን እነሆ ንከተለው ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈሶይ የሰውን ሁሉ ልብ ወደ ኢየሱስ ሳበው ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም አንተ ክብር ይሁንልህ በሰማይ በመድር ለዘላለም አሁንም ክብር ላንተ ይሁን አንተ በመድራችን ላይ በአለም ሁሉ ላይ ይገዛ አምን አቤቱ አምላካችን ሆይ የሁሉ ፍጻሜ ያማረ ይሁን ስለሰማህን ቸርነት በመድራችን ላይ ስለሚሆን እንደታሰበውና እንደተተነበየውን ስለማይሆን እና መሰግነሃለን በዚህ ሰዓት ተሰውሮ አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ከሰማይ ሰማያት በትዕቢቱ የተጣለ ዛሬ ሰውን ዘር ሁሉ ይያጭበረበረ ያለ ከነሰራዊቱ ምድሪቱን የሸፈነ በክፋት ህዝብን ለኃጢአት የሚያነሳሳ ዳብሎስና ሰራዊቱ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ቅጣት ይሁንበት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የዲያብሎስ ስራ ከመድራችንም ከሰውም ህይወት የፈረሰ ይሁን የእግዚአብሔር ሰላም የእግዚአብሔር በረከት የእግዚአብሔር ረፍት በመድራችን ላይ ይሁን ለሚመሩ ጠበብና ዕውቀት ለሚያስተዳድሩ አገሪቱንም ደሞ በዋነኛነት ይያስተዳድሩ ያሉ ሁሉ በፈራህ እግዚአብሔር ህዝብንም በመውደድ በልብ ስፋት በትክሻም ስፋት በውቀት በጥበብ እግዚአብሔር ይባርካቸው ነው የምድሪቱ ህዝብ በሰመን በደቡ በስብስራቅ በመራብ በመሃል አገር ያለ ሁሉ የእግዚአብሔር የእጁ ሽፋን ይጋርደው ይክፉ ደዌ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁንም የተገደበና የተከለከለ ይሁን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ሆይ ክብር ለአንተ ይሁን ምስጋና ለአንተ ይሁን ታላቅነት ለአንተ ይሁን ህዝባችንን አንተ ተረከብ ያለምን በዚ ሰዓት ዋይታውን እሮሮን ሁሉ አንተ ተመልከት ምህረት አድርግ በማአት ጊዜ ምህረትን አስብ ራራልን ነሆ ጌታ አምላክ ጸሎታችንን ስለሰማ አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በልብ ድፍረት በአጫት እንዳንቀጥል ስላቆም ከነና ድንሞም የሚመጣው ንጉሱን ጌታ እንድንጠብቅ ዘይታችን ባዶ እንዳይሆን አንተን እንድንጠባበቅ በሌሎች ላይ እየፈረን እኛ ንጹሃን እንደሆነ አስበን ብቻ ፈራጆች እንዳንሆን ቆም ብለን ሁሉ ሚወቱን እንድመረምር ዲአይነት የተባረከ ድል ስለሰጠን እና መሰግነሃለን የሞት ማስፈራራት ባንተ ሞትና ትንሳኤ ተሰብሯልና በሞት ፍርሃት ውስጥ ላሉ ሁሉ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ብርሃን ይዋጣቸው በብርሃን ህዝብ በሰላም ይሞላ በቤት ውስጥ ጌታ እግዚአብሔር በተለያየ ሁኔታ በዚህ ጊዜ ምድሪቱ በኢኮኖሚ እንዳትመጣ ሁሉ እንዲረዳዳ ፍቅርን በመድራችን ህዝብ መካከለ አፍስስ አመሰግነሃለን ስለሰማህን አመሰግነሃለሁ ክብር በሰማይ በመድር ላንተ ይሁን በጌታችን በመዳኔታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሳላቅና ቅዱስም አሜን ክርስቶስም ሰላም ላችኋለሁ እግዚአብሔር በቅዱስ ቃሉ እንዲያስተምረን ሁላችን እንጸልያለን የሰማይና የምድር አምላክ እግዚአብሔር ፈጣሪያችን ሆይ ዛሬ ካንተ ቅዱስ ቃል ለመስማት ለምን እንደተፈጠርንና እንዴት መኖር እንዲገባን እንድናውቅ እነሆ ሰማያዊ የጊዜውን የጥበብ ቃል እንድታስተምረን የሰማኑም ገብቶን እንድንኖርበት ለሁላችን ጸጋህን አብዛልን በመትወደው ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ስም ብለስማን አሜን ዛሬ እግዚአብሔር በልብ ያስቀመጠው መልእክት ከሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 እስከ 9 ያለውን ይሆናል በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አነባለሁ በዚያን ጊዜ ሰዎች መተው ጴላጦስ ደማቸውን ከመስዋዕታቸው ጋር ስለደባለቀው ስለ ገሊላ ሰዎች አወሩለት ኢየሱስም መልሶ እንዲሃላቸው እነዚህ የገሊላ ሰዎች ስለደረሰባቸው ከገሊላ ሰዎች ሁሉ ይልቅ ኃጢያተኛ የሆኑ ይመስላችኋልን እላችኋለሁ አይደለም ነገር ግን ንስሐባት ገቡ ሁላችሁ እንደዚህ ትጣፋላችሁ 
ወይስ በሰለዮም ግን ቢወደቀባቸው እና ይገደላቸው እነዚህ 18 ሰዎች በኢየሩሳሌም ከሚኖሩ ሁሉ ይልቅ በትለኞች መስሏቸዋልን አይደለም አላችኋለሁ ነገር ግን ሐሳባት ገብሁላችሁ እንዲሁ ተጣፋላችሁ ይሄንን ምሳሌ አለ ለአንድ ሰው በይኗት አክልት የተተከለች በለስ ነበረችው ፍሬ ሊፈልግባት መጥቶ ምንም ማላገኘም የወይና ታክል ተሰራተኛውንም እነሆ ከዚህ በለስ ፍሬ ልፈልግ 3 አመት እየመጣው ምንም ማላገኘው ቁረጣት ስለምን ደግሞ ምድሪቱን ታጎሳቆላለች አለው እርሱ ግን መልሶ ጌታ ሆይ ዙሪያውን እስከኮ ተኩትላትና ፋንዲያ አስቀፈስላ ድረስ በዚህ አመት ደግሞ ተዋት ወደፊት በታፈራ ደና ነው ያለዚያ ግን ትቆርጣት አለ አለው ይህንን መልክት የተናገረው ጌታችን መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ዛሬ በልብ እግዚአብሔር ያስቀመጠው መልክት ይሄ ጌታ የተናገረው መልክት ነው የመንፈሳዊ ሰው መለኪያው ምንድነው የጻድቅና የኩነኔ መመዘኛው ምንድነው በሚል ርዕስ አብረን እናጠናለን ዘካርያስ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ የመጥምቁ ዮሐንስ አባት ዮሐንስ ገና በተወለደ በስምንት ቀኑ ዮሐንስ ላይ ያመጣውን የትንቢት ቃል ታቃላችሁ አንተ ህፃን የልዑል ነቢይ ትባል አለ ህዝቡ ከኃጢያት የመዳኑ ቀትል ህዝቡ ተሰጣለህ አለው ከኃጢያት ለመዳን የጽድቁ ቀት ይጠይቃል ማለት ነው እና የጽድቅና የኩነኔ መለኪያው ምንድነው በዚህ ሰዓት በቅዱስ ቃሉ አሁን እንደሰማን የገሊላ ሰዎች በጲላጦስ የደንነት ሰራተኞች ሞቱ ምክንያቱም የመጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያዎች እንደሚናገሩት ጲላጦስ የውሃ መስኖ ልማት ለማድረግ በማሰብ በህዝቡ ላይ በጊዜው ታላቅ ታክስና ቀረጥሎ ነበር ነገር ግን ያብርሃም ልጆች በተለይ ሉቁና ይሁዳውያን እግዚአብሔር የሰጠን ብር እግዚአብሔር የሰጠን ምድር ለእግዚአብሔር ህዝብ እንጂ ለአሐዛብ አይሆንም ብለው ስላሰቡ ና ሮም እስራኤልን ቅንግዛት ይዛ ስለነበር በወቅቱ ብርና ገንዘብ ለመስጠት ፈቃደኛ አልነበሩ በዚህ ምክንያት በህቡ የተደራጁ ሰዎች አሉ ይሁዳ የተባለ ይልቁን ለሮማውያን ግብር እንዳይሰጥ ህዝቡን የሚቀሰቅስና የሮምን መንግስት ለመገልበጥ በስውር የተደራጀ ሰው ነበር በሐዋርያ ስራ ላይ ገማላ የተባለ ሰው ስለዚህ ሰው አንስቷል ይሁዳ የተባለ ሰው ብዙ ሰው እንደሰበሰበ ና የጲላጦስ መንግስት ይሄን በህቡ የተደራጁትን የይሁዳ አባላቶች ማግኘት አቃተው ነገር ግን የደንነት ሰራተኞች አሰማራበት እነዚህ የደንነት ሰራተኞች በቤተ መቅደስ ተቀምጠው ይሁዳንና ተከታዮቹ ለማጥመድ በቤተ መቅደስ ሃይማኖተኛ መስለው ተቀመጡ እና መባ ቁርባንና መስዋዕት ለማቅረብ ወደ ቤተ መቅደስ ሲሄዱ የይሁዳንና ተከታዮቹ በመቅደስ አገኛቸው የደንነት ሰራተኞች ከበቧቸው ና አይቀጡ ቁጣትን ይቀጧቸው በቅዱስ ቃሉ ላይ በቤተ መቅደስ ውስጥ በመስዋዕታቸው ጋር ደማቸው ስኪደባለቅ ድረስ ሁሉንም አረዳቸው የሞቱት አሰቃቂ ሞት ነው በመቅደስ ውስጥ ነው የሞቱት በሐዛብ ጅን የሞቱት ደማቸው ከመስዋዕታቸው ጋር ተደባለቀ እሄ ወሬ በኢየሩሳሌም ሁሉ ተወራ እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጣቸው በሐዛብ ጅ የውርሳጢያት የግብራጢያት ቢኖርባቸው ነው እንዴ መስዋዕታቸውና ደማቸው እኮ ተደባለቀ በመቅረስ ውስጥ በሐዛብ ብጅ ሞቱ በሚል ጉድ በሚያሰኝ ዜና በእስራኤል ውስጥ ተሰራጨ ይሄ ወሬ ለኢየሱስ ደቀ መዛሙርት ጆሮ ገባ እነሱም ተገረሙ ተሰቀቁ ይሄ ነገር ምንድነው ብለው ኢየሱስንም ለማስገረም እንደ ዜና አበሰሩለት ጌታ ሆይ ሰሞኑን ይሆነውን ሰምታለሁ ምንድን ይሆነው በቤተ መቅደስ ውስጥ የይሁዳ ሰዎች የአብርሃም ልጆች በሮማን ወታደር በጲላጦስ ወታደሮች ተገደሉ መስዋዕታቸውና ደማቸው ተደባለቀ በመቅደስ ውስጥ እኮ ነው የሞቱት በሐዛ ብጅ እኮ ነው የሞቱት ኢየሱስ ጉድ እንዲልፈልገው ይመስለኛል ጌታ ግን ሁለት ጥያቄ ጠየቃቸው በጣም የሚያስገርም ጥያቄ ዛሬ ለምትሰሙኝ ሁሉ ይሄን ጥያቄ ነው ምን ደኢየሱስ ለጠይቅ ፈልጋለሁ በገሊላ የሞቱት ሰዎች እነዛ ከሰዎች ሁሉ ይልቅ ኃጢያተኛ የሆኑ ይመስሏቸዋልን መልስ የሚያሻው ጥያቄ ነው ደቀ መዛሙርቱ በአፋቸው አልመለሱም በልባቸው ያሰቡትን ግን ኢየሱስ ስላወቀ አይደለም ብሎ ገሰጻቸው እነሱ የሞቱት በኃጢያታቸው በህይወት የኖራቸው ጽድቃቸው አይደለም 
የጻድቃንና የሃጣን መለኪያው ምንድነው የመንፈሳዊ ሰዎች መመዘኛው ምንድነው እንዲሁም ሌላ ጨመረባቸው በሰሊሆም ግንብ የወደቀባቸው እነዛ 18 ሰዎች ካልሞቱት ይልቃጥያተኛው ነው ይመስሏቸዋል ጦር ሜዲያ ሄደው ድል አድርገው ወደ ቤታቸው ሲመለሱ ማንንም ሳይነካው ግንብ ተደርሞሶባቸው ሞቱ እና በተፈጠሩ አደጋ ስለሞቱ ካልሞቱት ይልቃጥያተኛው ነው ይመስሏቸዋል ይደቀመ ዛሙርቱ መልስ ምንድነው ትክክል ነው በኃጢያታቸው ነው ኢየሱስ አይደለም ብሎ ሁለተኛ ተቃውሞአቸው ሁለት ፈተና ቢፈተኑ ሁለቱንም ወደቁ ማለት ነው። የጻድቅና የሃጢያተኛው የመንፈሳዊ ሰው መመዘኛ ቱምቢ ምንድነው? ሚዛናችን ሲሳሳት ግብራችንን ይሳሳታል ፍጻሚያችንን ይሳሳታል ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ በቅዱስ ቃሉ ይሄንን በጣም አጽንቶ ነው የተናገረው። የውጫዊ ሚዛን ሰው ሃጢያ ዘርቶ መከራ ቢአጅድም በጽድቅ የሚኖር በረከት ቢያገኘውም ይሄ ግን ፍጹም መልእክ አይደለም። በቅዱስ ቃሉ ጌታ ኢየሱስ የጻድቅና የኩነ የመንፈሳዊ ሰው የሆነና ያልሆነውን ሰው ቱምቢ መመዘኛውን ጌታ በመሳሌ ነው የነገራቸው በሰንበት ይህን ምሳሌ አለ ለአንድ ሰው በወይኖ አታክልት የተተከለች በለስ ነበረችው ምሳሌ ገላጭ ነው ሰማያዊና ሚስጥራዊን የሰው ልጆች በቀላሉ ሊረዱት የማይችሉትን በሚረዱት ነገር በመሳሌ ሲነገራቸው በቀላሉ ይገባቸዋል ጌታ ምሳሌ መመናገር የታወቀ ነው አንዲት በለስ ነበረች በወይና ታክልት ውስጥ የተጠመጠች በለስ አጥር ያላት ኮትኳሽ ያላት አገልጋይ የተመደበላት በለስ ነበረች ፍሬሊ ፈልግባት መጥቶ 3 አመት ሙሉ ጎበኛት ነገር ግን ቀድም ወንድም ዮሴፍ እንደዘመረ ከቅጣል በቀር ከቅርንጫፍ በቀር ከግንድ በቀር ፍሬ አልነበራት 3 አመትን የመዘናት ተልኮ ሰጥቷታል በለስ እንድታፈራ ግዜ ጨምሮላታል የተሰጣትን ፍሬ እንድታፈራ ኮትኳሽ መድቦላታል ቅጥር ቀጥሮላታል ለዚች በለስ ነገር ግን 3 አመት የመጣም ማስጠንቀቅ ያቸሯታል ነገር ግን የተገባትን ፍሬ በተሰጣት ዘመን ማፍራት አልቻለች ስለዚህ አታክልተኛውና የበለሲቱ ባለቤት ከጎኑ ሆኖ ወሬ ማውራት ጀመሩ መሬቱ ለምን ነው መታቆሳቆለው ቁረጣት አለው ለምን ጌታ ሆይ 3 አመት መጣው ቅርንጫፉ አለ ያደለ የመጣው ቅጠሉ አለ ያደለ የሚፈጣው በሰጣው ዘመን የሚገባትን ፍሬ ታፈራ ዘንድ ነው ነገር ግን ፍሬ አላፈራችም አባክ አንድ አመት ለምን አለው ፍግና ማዳበሪያ ላይ አድርግላት ለኮትኩታት ፍሬ ካፈራች መልካም ነው ካለዛ አንድ ትቆርጣት አለው በጣም ጥሩ በዚህ ተስማምተው ተለያዩ ለበለሷ አንድ አመት የጸጋ አመት አንድ አመት የእድል አመት ተሰጣት ማለት ነው በለሷ በመቆሟ ባለ መቆረጧ ቅርንጫፍ በማውጣቷ ከተቆረጡት ይልቅ ጻድቅ ነች ማለት አይደለም በተሰጣት መለኮታዊ ዘመን የፈጠራትና የተከላት የሚያስፈልግባትን ፍሬ ታፈራ ዘንድ ነው ጌታዋን ትገናኝ ዘንድ አመት ተጨምሮልኛል እንደ ሌሎች ያልተቆረጥኩት ያልሞትኩት አምላኬን ለመገናኘት ፍሬ እንዳፈራ ዘንድ ነው ግዜን ማባከን የለብኝም የሚገባኝን ፍሬ ላፈራ ይገባኛል ካለች በርግጥ ንስሃ የገባች ሰማያዊ ጠበብ የተሞላት ለብዙዎች ምሳሌ የምትሆን በለስ ነች ማለት ነው ነገር ግን ዘመን ለምን እንደተጨመረላት ሳታውቅ በቅርንጫፍና በቅጠል እየተመካች በከንቱ ብትመካ እነሆ ተላላ ሆናለች ለትቆረጥ ቀርባለች ማለት ነው በኃጢያትና በጽድቅ በውጫዊ ሚዛን ላይ ሳይሆን ጌታ የሚመዝነው በመንድነው የጻድቅና የኩነን የመመዘኛው ምንድነው የተሰጣውን ተጨማሪ ጊዜ የተከለኝ የሚፈልግ 